হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লেটস ইম্প্রুভ ইউটিউব চ্যানেল আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব যে একটি তড়িৎ ডিমেরুর জন্য কোনো একটি বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান কি করে নির্ণয় করতে হয় তাহলে চলো আমরা আমাদের এই ভিডিওটি শুরু করি এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে জেনে নিই দেখো আমাদের যে লাস্ট ভিডিও ছিল সেখানে আমরা কি শিখেছিলাম একটি বিন্দুর জন্য কোনো একটি বিন্দুতে মানে আমাদের ধরুন এখানে একটি বিন্দুতে একটি আধান কিউ আছে এবং এর থেকে আর একক দূরত্বে যদি এখানে আমরা একটি বিন্দু পি নিই সেই বিন্দুতে তড়িৎ বিভাবের মান কত বেরিয়েছিল সেটা বেরিয়েছিল ভি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলার নট ইন্টু কিউ বাই আর তাই তো তাহলে এটা হলো একটি বিন্দু আধানের জন্য কোনো একটি বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান এবার ধরুন আমাদের কাছে এখানে একটি বিন্দু আছে এক্স বিন্দু ওকে এবং এর চারপাশে অনেকগুলো আধান আছে এখানে একটি আধান আছে কিউ ওয়ান এখানে একটি আধান আছে মাইনাস কিউ টু এখানে একটি আধান আছে কিউ থ্রি এখানে একটি আধান আছে কিউ ফোর এবং এখানে একটি আধান আছে মাইনাস কিউ ফাইভ ওকে তাহলে এই এক্স একটি বিন্দু এবং এই বিন্দুর চারপাশে অনেকগুলো আধান আছে তাহলে দেখো আমরা যদি এই কিউ ওয়ানের জন্য বলি তাহলে কিউ ওয়ানের দূরত্ব ধরেও এই এক্স বিন্দু থেকে আর ওয়ান তাহলে কিউ ওয়ানের জন্য এই এক্স বিন্দুতে তড়িৎ বিভাবের মান কত হবে সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলার নট ইন্টু কিউ ওয়ান বাই আর তাই তো এবার কিউ থ্রি থেকে ধরুন এক্স যে বিন্দু তার দূরত্ব হলো আর থ্রি তাহলে কিউ থ্রি এর জন্য এক্স বিন্দুতে তড়িৎ বিভব কত হবে সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট ইন্টু কিউ থ্রি বাই আর থ্রি তাই তো আচ্ছা এটা আর ওয়ান ছিল নেক্সট কিউ ফোর থেকে ডিস্টেন্স ধরুন আমরা বলছি আর ফোর তাহলে কিউ ফোর এর জন্য তড়িৎ বিভব কত হবে সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট ইন্টু কিউ ফোর বাই আর ফোর কারেক্ট নেক্সট এবার মাইনাস কিউ টু মাইনাস কিউ টু থেকে এর ডিস্টেন্স ধরো আমরা বলছি আর টু তাহলে মাইনাস কিউ টু এর জন্য তড়িৎ বিভব কত হবে সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট ইন্টু মাইনাস কিউ টু বাই আর টু ওকে দেখো এখানে যখন আমরা বিভব নির্ণয় করছি তখন কিন্তু আমরা নেগেটিভ আধানকে নেগেটিভ হিসেবেই নিচ্ছি কারণ এর জন্য যে বিভব তৈরি হবে আর পজিটিভ আধানের জন্য যেটা বিভব তৈরি হবে সেটা কি হবে ডিফারেন্ট তাই তো তাহলে যখন আমরা পজিটিভ আধান নিচ্ছি তখন আমরা আধানের ভ্যালু এবং চিহ্ন দুটোকেই কনসিডার করছি একই রকমভাবে নেগেটিভ আধানের জন্য আধানের ভ্যালু এবং তার যে চিহ্ন সেই দুটাকেই কনসিডার করছি তাহলে মাইনাস কিউ টু এর জন্য বিভব কত হয়ে গেল সেটা হয়ে গেল ওয়ান বাই ফোর বাই এফসেল আর নট ইন্টু মাইনাস কিউ টু বাই আর টু আর তাহলে এই কিউ ফাইভ থেকে ডিস্টেন্স যদি আমরা আর ফাইভ বলি তাহলে এর জন্য তড়িৎ বিভব কত হবে সেটা হবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট ইন্টু কিউ ফাইভ বাই আর ফাইভ কিউ ফাইভ বাই আর ফাইভ আর এই কিউ ফাইভ কীরকম সেটা হলো নেগেটিভ তাই তো তাহলে এই যে প্রত্যেকটা আধান প্রত্যেকটা আধানের জন্য আমরা এক্স বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় করে নিলাম তাহলে আমরা তো এতগুলো তড়িৎ বিভব বলতে পারবো না তাহলে এক্স বিন্দুতে টোটাল তড়িৎ বিভব কত হবে এবার দেখো তড়িৎ বিভব কী রাশি তড়িৎ বিভব একটি স্কেলার রাশি তাই তো তাহলে এই এক্স বিন্দুতে যদি আমাদের তড়িৎ বিভব নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা এই যে আমরা তড়িৎ বিভবগুলো পেলাম এদের যদি আমরা সমষ্টি নিয়ে নিই তাহলেই কী হয়ে যাবে তাহলেই এই এক্স বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় হয়ে যাবে তাহলে ভাবো এদের যদি আমরা সমষ্টি নিই তাহলে কীরকম আসবে এটা আসবে হলো কোথায় লিখি ধরো আমি ওপরের জায়গাটি মুছে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা লিখে নিচ্ছি কত আসবে সেটা আসবে দেখো প্রত্যেকের মধ্যে কি প্রত্যেকের মধ্যে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট কমন তাহলে এটা আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি প্রথমটিতে কী আসবে সেটা আসবে কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান নেক্সট কিউ টু কত সেটা হলো মাইনাস কিউ টু বাই আর টু তাই তো মাইনাস কিউ টু বাই আর টু কিউ থ্রি কোথায় এখানে তাহলে কিউ থ্রি বাই আর থ্রি এটা কীরকম এটা হচ্ছে পজিটিভ নেক্সট কিউ ফোর সেটাও পজিটিভ তাহলে প্লাস কিউ ফোর বাই আর ফোর কারেক্ট আর কিউ ফাইভের জন্য কত হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইনাস কিউ ফাইভ বাই আর ফাইভ তাহলে এক্স বিন্দু যে তড়িৎ বিভব সেটা আমরা যদি ভি এক্স বলি ভি এক্স ইকুয়াল টু কত আসছে এই যে প্রত্যেকটা আধান তাদের জন্য যে ইন্ডিভিজুয়াল তড়িৎ বিভব হচ্ছে সেটার জাস্ট বীজগাণিতিক সমষ্টি ওকে তাহলে এইভাবে আমরা এক্স বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এখানে আমরা কী শিখলাম এখানে আমরা শিখলাম যে কতগুলো অন যদি আমাদের কাছে একটি বিন্দু আধান না থাকে অনেকগুলো বিন্দু আধান থাকে তাদের হোল এফেক্টের জন্য কোনো একটি বিন্দুতে তড়িৎ বিভবের মান কত হয় এবার এই যে এই বিষয়টি পেলাম এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা একটি তড়িৎ ডিমেরুর জন্য তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় করব এবার আমাদের যদি তড়িৎ ডিমেরুর জন্য তড়িৎ বিভবের মান নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমরা ফার্স্টে আমাদের জানা প্রয়োজন যে তড়িৎ ডিমেরু বিষয়টি কি তাই তো দেখো তড়িৎ ডিমেরু কি আমরা জানি যে যদি দুটি সমান এবং বিপরীত আধান ধরুন এই একটি আধান প্লাস কিউ এবং
माइनस किऊ दूटी समान ए विपरीत आधान जो क्षुद्र दूरतर व्यवधान थे मैं ये मध्य दूरत से खूब ही छोटो है तो हमें ये संस्थाटी गठित है ये कि बी एक तरित डिमेरु दो समान ए विपरीत आधान खूब क्षुद्र दूरतर व्यवधान थकले तेरा एक संगे कि बी एक तरित डिमेरु और ये तरित डिमेरु क्षेत्र में निर्णय करते हल तरित डिमेरु भ्रामक से ही पी इक्ुअल टू कत है पी इक्ुअल टू है जो एक आधान मान देखो कारण दो आधान की दूटा आधान तो सेम तो हमें जो एक आधान जस्ट मान निचि सैन टा के कन्सिडार करना तो हमें जो एक आधान मान अर्थात किऊ इन्टू ए मध्यवर्ती दूरत मध्यवर्ती दूरत कत से हलो आर तो हमें ये पी एट कि ये हलो तरित डिमेर भ्रमक व इलेक्ट्रिक डायपोल मुमेंट और ये तरित डिमेर भ्रमक ये कि है ये एक भेक्टर है ये डेक्शन को दिख है अलवेज नेगेटिव चार्ज टू पजिटिव चार्ज तै तो यही हलो हमारे एक तरित डिमेरु तुम्हारा जो तरित डिमेरु सम्पर् और डिटेले जानते चाहो तो हमें इन्हें आई बाटने एक भिडियो लिंक कर दीची से देखे ने ओके एबार चलो तरित डिमेर जो तरित विभव निर्णय करार चेषा करी एबारे तरित डिमेर जो तरित विभव निर्णय करब से दूटा केस कन्सिडार करब कि फार्ष्ट केस हलो तरित डिमेर अक्षर ओपर को बिंदु तरित विभव मान कत यहाँ एक तरित डिमेरु आज है ये एक माइनस चार्ज एट हलो प्लस चार्ज ये मध्यवर्ती दूरत कत मध्यवर्ती दूरत हलो टुएल्व ओके अच्छा एर अक्ष बोलते को बोझ है मैं ये लाइन टी जो एक्सटेंड करी से अक्ष हो जाए एर अक्षर ओपर एखे धरना एक बिंदु आज है पी बिंदु से ही पी बिंदुते तरित विभव मान निर्णय करते चाहिए पी बिंदु कत दूर अवस्थित एट तरित डिमेरु तर मध्य बिंदु थे आर एकक दूरत अवस्थित ठीक है तेल एक तरित डिमेरु आज है से तरित डिमेर मध्य बिंदु थे आर एकक दूरत अवस्थित एक बिंदु पी से कि ना से हलो तरित डिमेर अक्षर ओपर उपस्थित से ही बिंदुते तरित विभव मान निर्णय करते चाहिए चलो करा जाने जो तरित विभव मान निर्णय करते हैं देखो कि आखने दो चार्ज आज तैयार एक माइनस किऊ और एक प्लस किऊ ता दोटार जो हमें तरित विभव निर्णय करते हैं तपर आप जस्ट ये समष्टि नहीं निबले कि बिंदुते मोट तरित विभव मान पे जाने फार्ष्टे माइनस किऊर जो देखी तो हमें माइनस किऊर जो एखे तरित विभव कत है से भी वन ओके भि ओन इक्ुअल टू कत आस ओन इक्ुअल टू आस जानी फर्मूला वन बोर पाई एफसाइल एंड नट इन टू किऊ किऊ मान कत एखे माइनस किऊ कन्सिडार कर माइनस किऊ ब माइनस किऊ थ पी बिंदुर दूरत कत देखो मध्य बिंदु थे पी बिंदुर दूरत हलो आर और ये तरित डिमेर तर टोटालटी दैर्घ्य कत टोटालटार दैर्घ्य हे टुएल्व तो हमें कि बोलते परि ये मध्य बिंदु थे जो भाग करी दोपाशे एल एल पा जाए यतटुकु हलो आर एतटुकु हलो एल तो हमें ये माइनस किऊ थ पी बिंदु दूरत कत से हलो आर प्लस एल तै तो ये कि हलो ये माइनस किऊ आधान जो पी बिंदुते तरित विभव मान पे गल नेक्स्ट हमें क्यों करब नेक्स्ट हमें पजिटिव किऊ आधान जो पी बिंदु तरित विभव बेर करब तो एबार्क कर पजिटिव किऊ आधान जो से कत आसा के धर हमें बी भि टू तो हमें भि टू इक्ुअल टू कत है भि टू इक्ुअल टू है वन बोर पाई एफसाइल एंड नट इन टू कत आधान किऊ आधान बी किऊ आधान पी बिंदु दूरत देखो मध्य बिंदु थे पी बिंदु दूरत हलो आर और यटुकु डिस्टेंस एल तो पजिटिव आधान पी बिंदु दूरत से कत बोलते बोलते आर माइनस एल तै तो यहाँ क्यों पा गल यहाँ पावा पजिटिव किऊ आधान जो यूते तरित विभव मान तो युदे जो मोट तरित विभव बेर करते हैं क्या करब से धर हमें बी भिपि अर्थात पी बिंदुते तरित विभव से इक्ुअल टू कत है से इक्ुअल टू है भि ओन प्लस भि टू प्रत्येक आधान समष्टि नहीं निब तैयो तो हमें एबार्क क्यों करब एबार्ई भि ओन और भि टू यूगुलो पुट करब तै तो भि ओन भैलू देखो कत से हे वन बोर पाई एफसिल नट इन टू माइनस किऊ बर प्लस एल और भि टू कत से हे वन बोर पाई एफसिल नट किऊ बर माइनस एल तो हमें दोटार थे देखो आप किऊ बोर पाई एफसिल नट एट कमन नहीं पर किऊ ब फोर पाई एफसेल एंड नट एट कमन नहीं थको एखे थक माइनस वन बर प्लस एल और एखे कि थको वन बर माइनस एल तो ये जेहतु पजिटिव थक से धरू हमें यटार भैल्यूटा के आगे लिखी अर्थात मैं एखे कि लिखी एखे लिखी वन बर माइनस एल और एखे कि थको एखे थक माइनस वन बर प्लस एल कारेक्ट तो हमें एखान कि पे जा तो यकम ही थको किऊ बोर पाई एफसेल एंड नट हलो एखे जो लसाऊ करी तो नीचे कि आसपे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल अर्थात एट कि लिखते पर लिखते पर स्कोयर माइनस एल स्कोयर तै तो और ओपरे कि आसपे देखो एखे आसपे आर प्लस एल आर प्लस एल और एखे कि माइनस आर प्लस एल 
তাহলে মাইনাস আর প্লাস এল তাহলে এটা চলে আসছে আমাদের ভ্যালু এবার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে এখান থেকে কি আসবে দেখো এখান থেকে এটাকে আমরা লিখছি ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেলের নট ওকে এখানে নিচে থাকছে আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার ওপরে দেখো প্লাস আর মাইনাস আর দুটো কাটা চলে যাবে আর এল প্লাস এল কত হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে টু এল আর তার সঙ্গে আমরা এই কিউকে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমরা কত লিখছি টু এল কিউ এবার এই যে টু এল কিউ এটা কি দেখো আমাদের এই তরিদ্দি মেরু সেখানে দুটো আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত সেটা হলো টু এল এবং আধানের মান সেটা হলো কিউ তাহলে এর জন্য যে তরিদ্দি মেরু ভ্রামক পি সেটা ইকুয়াল টু আমরা কত লিখতে পারি সেটা হলো টু এল কিউ তাহলে এখানে এই যে টু এল কিউ আসলো এটাকে আমরা কী দিয়ে রিপ্লেস করবো এটাকে আমরা রিপ্লেস করবো পি দিয়ে তাই তো তাহলে আমাদের যে পি বিন্দু যে তরিদ্দি হব ভি পি সেটার ফাইনাল ভ্যালু আমরা কত পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল এন নট ইন্টু টু এল কিউ এর জায়গায় আমরা পুট করে দিচ্ছি পি বাই আর স্কোয়ার মাইনাস এল স্কোয়ার তাই তো তাহলে এটাই আসছে আমাদের পি বিন্দু তরিত বিহয় মান দেখো পি এখানে পি আর এই পি কিন্তু গুলিয়ে ফেলো না এই পি মানে কি এই পি মানে হলো এই তরিত ডিমেরু ভ্রামক তাই তো তাহলে আমরা একটি তরিত ডিমেরুর অক্ষের উপর কোনো একটি বিন্দুতে তরিত বিভাগের মান কত হয় সেটা নির্ণয় করে নিলাম এবার চলো আমরা আমাদের নেক্সট কেসে চলে আসি তাহলে ধরে নাও যে আমাদের কাছে এখানে একটি তরিত ডিমেরু দেওয়া আছে এবং এটা হলো তার মাইনাস আধান মাইনাস কিউ এবং এটা হলো তার পজিটিভ আধান প্লাস কিউ এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা আগের মতোই টু এল নিয়ে নিচ্ছি ওকে তাহলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো টু তাহলে এই যে তরিত ডিমেরু এর তরিত ডিমেরু ভ্রামক কত আসবে সেটা আসবে টু এল কিউ এবার এর যে মধ্যবিন্দু সেটা ধরে নাও এটা তাহলে এই মধ্যবিন্দুর মধ্যে দিয়ে আমরা যদি একটি লম্ব অঙ্কন করি সেটাই কি হবে সেটাই হবে এর লম্ব সমধিখণ্ডক তাই তো তাহলে এই আমরা এর লম্ব সমধিখণ্ডক ড্র করে দিলাম তাহলে এই যে লম্ব সমধিখণ্ডক এর ওপর কোনো একটি বিন্দুতে আমাদের তরিত বিহয়ের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাই তো তাহলে এই যে লম্ব সমধিখণ্ডক তার উপর ধরে নাও আর একক দূরত্বে একটি বিন্দু সেই বিন্দুটির নাম কি সেটা হলো পি এবং পি বিন্দুতে আমাদের তরিত বিহব নির্ণয় করতে হবে তাহলে এক কাজ করছি আমরা আমরা এই যে মাইনাস কিউ এখান থেকে এই পি বিন্দু অব্দি লাইনটি ড্র করে দিচ্ছি এবং এখান থেকেও ড্র করে দিচ্ছি এবার ধরো এই যে তরিত ডিমেরু ছিল তার আমরা একটি নাম দিয়ে দিচ্ছি যে এটা একটি এ বি তরিত ডিমেরু তাহলে এই মাইনাস কিউ থেকে পি বিন্দু দূরত্ব কত সেটা হলো এ পি এবং প্লাস কিউ অথান থেকে পি বিন্দু দূরত্ব সেটা হলো বিপি আর তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে দেখো এ পি ইকুয়াল টু বিপি তাই তো কারণ কি কারণ আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এইটুকু কত এইটুকু হলো এল আর এইটুকু এল আর এটা হলো আর তাহলে আর এই যে ত্রিভুজ দুটো আছে সেই দুটাই কি দুটাই হলো সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এখানে যদি আমরা এপি আর বিপি ভ্যালু বের করি দুটাই কি আসবে দুটাই আসবে রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার কারেক্ট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এপি এবং বিপি দুটাই সেম এবার চলো এবার আমরা এক কাজ করি যে এই পি বিন্দুতে মাইনাস কিউ আধানের জন্য তরিত বিহয় মান কত হচ্ছে সেটা নির্ণয় করি তাহলে ফর মাইনাস কিউ মাইনাস কিউ এর জন্য কত হবে সেটা ধরো আমরা বলছি ভি এ ঠিক আছে কারণ মাইনাস কিউ কোথায় রাখা আছে এই বিন্দুতে তাহলে এর জন্য পি বিন্দুতে যে তরিত বিহয় হবে সেটাকে আমরা বলছি ভি এ সেটা কত আসবে সেটা আসবে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল এন নট ইন্টু কত মাইনাস কিউ বাই বাই কত হবে এই মাইনাস কিউ থেকে পি বিন্দু দূরত্ব সেটা কত সেটা হলো এপি তাহলে এপি লিখে দিলাম নেক্সট এবার আমরা পজিটিভ কিউ আধানের জন্য বের করব তাহলে পজিটিভ কিউ আধানের জন্য কত হবে সেটাকে ধরো আমরা বলছি ভি বি তাহলে ভি বি ইকুয়াল টু কত সেটা হলো ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইল এন নট ইন্টু এখানে আধান কত আধান হচ্ছে পজিটিভ কিউ নিচ্ছি আমরা তাহলে কিউ বাই এই পজিটিভ আধান থেকে দূরত্ব কত সেটা হলো বিপি তাহলে বাই বিপি তাই তো তাহলে আমরা দুটা আধানের জন্য এই পি বিন্দুতে তরিত বিহয় মান নির্ণয় করে নিলাম একটা হলো ভি এ আর একটা হলো বিবি এবার দেখো যদি আমাদের পি বিন্দুতে তরিত বিহব নির্ণয় করতে হয় সেটাকে ধরো আমরা বলছি ভিপি তাহলে বিপি ইকুয়াল টু কত হবে সেটা হবে ভি এ প্লাস ভিবি তাই তো এবার দেখো ভি এ প্লাস ভিবি যখন আমরা করব তাহলে সেখান থেকে আমরা কি কী কমন নিতে পারছি আমরা নিতে পারছি কিউ বাই ফোর পাই এফসেল এন নট এটা কমন তাই তো আর ভেতরে কী থাকছে ভেতরে এখানে থাকছে হলো ওয়ান বাই বিপি আর এখানে কি থাকছে মাইনাস ওয়ান বাই এপি তাই তো এবার দেখো এখানে আমরা কি নিয়েছি আমরা নিয়েছি যে এপি ইকুয়াল টু বিপি আমরা কি জানি আমরা জানি এপি ইকুয়াল টু বিপি তাহলে আমরা কি বলতে পারি সুতরাং ওয়ান বাই এপি ইজ অলসো ইকুয়াল টু ওয়ান বাই বিপি তাহলে এই যে দুটো রাশি এই দুটো রাশির মান কি সমান তাহলে একটা থেকে আরেকটা যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে কত আসবে সেটা জিরো তাহলে এখানে ভিপি সেটা ইকুয়াল টু কত আসছে কিউ বাই ফোর পাই এফ সেল নট ইন্টু জিরো তার মানে এটা ইকুয়াল
তাহলে আমাদের আজকের এই ভিডিওতে আমরা কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে একটি তড়িৎ ডিমেরুর জন্য কোনো একটি বিন্দুতে তড়িৎ বিহয়মান কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তার জন্য আমরা দুটা কেস কনসিডার করলাম একটা হলো এই তড়িৎ ডিমেরুর অক্ষের ওপর সেটার আমরা একটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম আর আমরা আরেকটি কথা নির্ণয় করলাম সেটা হচ্ছে লম্ব সমাধি খণ্ডকের ওপর এবং লম্ব সমাধি খণ্ডকের ওপর যে তড়িৎ বিহব সেটা কত আসলো জিরো ওকে তাহলে আই হোপ যে এই বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি এই সংক্রান্ত তোমাদের কোনো রকম ডাউট থাকে সেটা ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে জানাবে ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবে এবং আমাদের চ্যানেল লেটস ইম্প্রুভকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ